Es sind Einblicke in eine Welt, die normalerweise der Öffentlichkeit verborgen bleiben. Leben im Frauenhaus, das heißt anonym, abgeschirmt von der Außenwelt, weg von zu Hause, weg vom Partner, manchmal der Familie. Das heißt aber auch in Sicherheit. Leben ohne Angst, ohne Gewalt. Es ist sehr unterschiedlich, wie die Frauen das Ankommen empfinden. Für manche ist es eine ganz große Erleichterung, die sagen, ich habe zum ersten Mal geschlafen. Und für andere ist es aber auch so, dass sie sagen, ich habe so viel zurückgelassen, es tut mir so weh. Manchmal kommt auch der, der Schmerz über das, was zurückbleiben muss, erst Tage später. Aber allen Frauen wird dann sehr schnell auch bewusst, dass es wirklich der Ort ist, wo sie erstmal einen Schutz haben, dass es aktuell äh, keine Gewalt mehr, mehr stattfinden kann, weil sie sich dem entzogen haben. Um die Frauen zu schützen, sind die Adressen der Häuser geheim. Es gibt keine Bilder oder Infos, die Hinweise auf die Straße oder Gegend geben könnten. Die Fotografien zeigen das Leben der Frauen, der Familien, ohne Rückschlüsse auf die Personen zu geben. Die Frauen, die ins Frauenhaus kommen, sind wirklich aus, kommen aus allen gesellschaftlichen Gruppen. Gewalt, die ausgeübt wird gegen Frauen, macht nicht Halt an, an Haustüren mit bestimmten Namensschildern, sondern die findet überall statt. Die findet in Stadtteilen statt, wo man wohlhabender ist und die findet auch in Stadtteilen statt, wo Menschen leben, die ärmer sind. Die Frage, die auch spannend ist, wer, wer sind diese Männer, die Gewalt ausüben? Und da gibt es auch die Antwort, es sind wirklich Männer aus allen gesellschaftlichen Gruppierungen. Seit mehr als 40 Jahren arbeitet Irmes Schwager in der Frauenbewegung, ist eine von mehreren Mitarbeiterinnen im autonomen Frauenhaus Kassel. Das Thema häusliche Gewalt und Femizid ist hier allgegenwärtig. 32 Plätze gibt es, alle sind zurzeit belegt. In Hessen gibt es insgesamt 31 Frauenhäuser, 727 Plätze für Frauen mit ihren Kindern. Viel zu wenig, sagt Irmes Schwager. Natürlich kommen auch Frauen zu uns, die wissen, dass sie in einer sehr großen Gefahr sind und der Mann hat gedroht, sie umzubringen. Also statistisch ist es belegt worden, dass in der Zeit, im ersten Jahr nach der Trennung, es sehr massive Übergriffe in der Regel auf Frauen und auch auf Kinder gibt. Und dass es darin gehäuft zu Tötungen und zu Verletzungen von Frauen und Kindern kommt. Zwei Wochen hingen die Bilder aus verschiedenen Frauenhäusern hier im Kreishaus in Kassel. Viele Menschen sind im Vorbeigehen doch stehen geblieben. Berührt, nachdenklich, vielleicht auch neugierig. Das Frauenhaus selber als Ort stellt in dieser Gesellschaft eigentlich immer auch einen Raum der Mahnung dar. Also es zeigt, dass es die Gewalt gibt, weil es ist schon so, dass die Gesellschaft als solches auch gerne darüber schweigt. 40 Fotografien, 40 ganz unterschiedliche Biografien von Frauen. Über die Zeit treffen wir natürlich Frauen wieder, die im Frauenhaus gelebt haben. Wir treffen Kinder wieder, die erwachsen sind mittlerweile. Und es ist immer wieder total schön zu sehen, wie es ihnen geht, was sie erreicht haben und auch welche Bilder sie mit dem Frauenhausaufenthalt verbinden. Wenn man diese Bilder auf sich wirken lässt, sieht man die ganzen Facetten von Zusammenleben, von Ankommen, von Schmerz, von Freude, von Raum nehmen, von Einsamsein. Und es wird dann so deutlicher, was für eine Realität das eigentlich ist und wie gut es ist, dass wir in Deutschland diese Orte haben, auch wenn es noch zu wenig sind. Schönen guten Abend, Svenja Beck, Gründerin von 2 e.V., das steht für toxische Beziehungen überwinden. Das ist Ihre Mission. Frau Beck, ich darf das so erzählen, Sie konnten sich vor gut fünf Jahren von einem schwer gewalttätigen Partner trennen, der Sie zweimal wirklich fast umgebracht hat. Sie haben drei Kinder. Was hat Ihnen denn geholfen, da rauszukommen? Waren Sie auch in einem Frauenhaus? Nein, ich war nicht im Frauenhaus. Wir hatten getrennte Wohnungen, deswegen ist das nicht in Frage gekommen. Ähm, mir hat persönlich geholfen, dass ich ähm, eine tiefenpsychologisch fundierte Therapie gemacht habe. Ich habe mich an den weißen Ring gewandt mhm. und auch an Frauen helfen Frauen. Das kann ich empfehlen. Mhm, prima, sprechen wir auch gleich noch. Sie helfen ja jetzt auch, äh, wie Sie das angehen. Ähm, wir wollen nämlich eigentlich mehr darüber sprechen, was Sie heute machen. Aber um Sie so ein bisschen zu verstehen, es gibt einen Film über Ihre Geschichte bei uns in der ARD Mediathek. 
ähm, Titel haben wir eingeblendet. Wenn man da mehr drüber wissen möchte, den kann man sich angucken. Ist allerdings auch wirklich schwer auszuhalten, muss man dazu sagen. Sitzt Ihr Ex-Partner jetzt im Gefängnis eigentlich? Nein, er sitzt nicht im Gefängnis. Er hat für all die, Stra all die Dinge, die er da gemacht hat, ähm, nur eine Bewährungsstrafe bekommen. Krass. Also das ist, glaube ich, wirklich in Gang und Gäbe, ähm, dass da einfach nicht angemessen bestraft wird. Ne? Richtig. Ja, also das ist wirklich Wahnsinn. Wie ist das jetzt? Ähm, der hat Sie auch nach ne, ne einer ganzen Zeit nach der Trennung ja noch gestalkt und äh, verfolgt. Wenn Sie jetzt so an die Öffentlichkeit gehen, fühlen Sie sich sicher da? Ja, ich fühle mich recht sicher. Ähm, er verfolgt mich nicht mehr. Ähm, seit die Öffentlichkeitsarbeit begonnen hat, lässt er mich tatsächlich in Ruhe. Ah, also das ist ein richtiges Phänomen. Mhm. Denn es war ja auch immer Thema, dass alles, was was zu Hause passiert, auch zu Hause bleibt. Mhm. Und dementsprechend war das natürlich eine absolut, ein absoluter Bruch, dass ich dann das natürlich alles auch öffentlich gemacht habe. Mhm. Und damit ähm, weiß ich, dass es zwar auch gefährlich sein kann für mich, aber ich sage halt auch immer, ähm, wenn niemand spricht, dann ändert sich auch nichts. Das Und stimmt. Das ja. ist das Motto einfach. Genau. Und Sie wollen jetzt richtig was ändern. Sie helfen anderen Frauen. Was raten Sie denn Frauen, die in einer ähnlichen Situation sind, wie Sie waren damals? Ja, sie sollen immer schauen, ob sie abgewertet werden vom Partner, denn Gewalt fängt auch ähm, schon an, wenn sie psychische Gewalt erleben. Damit beginnt es häufig und dann sollte man sich das Thema Narzissmus oder narzisstischer Missbrauch einmal genauer anschauen mhm. und gucken, ob das ähm, für sie in Frage kommt ähm, und natürlich sich wirklich Hilfe holen, nicht alleine dem Ganzen versuchen zu stemmen, denn das ist eigentlich unmöglich. Mhm, genau, den Mut muss man wahrscheinlich erst mal aufbringen, weil man wahrscheinlich auch Angst hat, wenn Kinder dabei sind, was mit denen dann passiert, ob man das Sorgerecht behält und so weiter. Ne? Ja. Ähm, was bieten Sie genau an mit Ihrem Verein? Ja, also wir versuchen ähm, psychisch aufzufangen. Wir versuchen ähm, zu, zu vermitteln, dass die Opfer nicht mehr alleine sind, dass es ganz, ganz viele Betroffene gibt. Ähm, wir haben gestartet mit 36 Personen und sind jetzt über 6.700. 700 Menschen in mittlerweile oh. in der virtuellen Selbsthilfegruppe. Das ja und ähm, ja. das ist einfach ein unwahrscheinlicher Zusammenhalt. Und ähm, ja, man kann gegenseitig natürlich auch lernen voneinander. Und das ist uns einfach wichtig. Aber wir möchten auch weitergehen. Wir möchten auch mit dem Verein Großes bewirken und möchten ähm, natürlich auch gerade, was die Öffentlichkeitsarbeit betrifft, da noch mal mehr Gehör finden, mhm. auch bei Polizei, Jugendämtern. Ja, also Sie haben äh, diese virtuelle Selbsthilfegruppe. Das ist ja eine riesengroße Zahl, ein Wahnsinnserfolg von Ihnen. Aber natürlich sieht man da auch noch mal, wie groß der Bedarf ist. Ja. Aber Sie haben auch Selbsthilfegruppen in Südhessen, die sich in echt treffen? Genau, wir haben noch zwei ähm, richtige Selbsthilfegruppen. Und wir sind auch dabei, mit dem Verein ähm, weitere Selbsthilfegruppen in Hessen und in ganz Deutschland aufzubauen, sodass wir praktisch unterstützen. Mhm. Ähm, was muss sich aus Ihrer Sicht ändern? Was wünschen Sie sich? Also vielleicht auch von der Politik? Ja, ich wünsche mir, dass das Thema mehr angenommen wird und dass auch gerade diese, äh, diese psychische Gewalt auch als Gewalt angesehen wird, mhm. denn das ist das, was eigentlich am meisten zerstörend ist und ähm, ich wünsche mir, dass die Istanbul-Konvention einfach umgesetzt wird, endlich mal, wir warten so lange da schon drauf und äh, für die Opfer zählt einfach jeder einzelne Tag und gerade auch für die Kinder, die da involviert sind. Mhm. Das ist eine Vereinbarung ähm, zur Verhütung und Bekämpfung, äh, Bekämpfung von Gewalt gegen Frauen und da sind, muss man ganz ehrlich sagen, auch andere Länder schon ein bisschen weiter vorne. Ne? Sehr viel weiter vorne wie wir leider, ja. Also Dänemark zum Beispiel, Spanien haben sie uns erzählt, da gibt es ja. schon Gesetze, die einfach Frauen besser schützen. Ja. Und dafür kämpfen sie auch bei uns. Ja. Vielen, vielen Dank. Das ist sehr beeindruckend, was Sie da machen. Ganz herzlichen Dank. Und wir glauben Ihnen das alles sofort, dass das nötig ist. Und wir helfen Ihnen dabei. Dankeschön. Dankeschön. <lacht> Danke. Also, gucken wir nicht weg. Wenn Sie selbst häusliche Gewalt erleben, dann informieren Sie sich über das Phänomen Narzissmus und holen Sie sich Hilfe. Die gibt es zum Beispiel bei 2B e.V., aber auch beim Weißen Ring.